，这绝对是世界上守备最森严的监狱。监狱的大门口有十万重兵把守，空中更是有几万架武装直升机，二十四小时巡逻。犯人们在这里插翅也难逃，而监狱里面却存在着一位特殊的囚犯，哪怕连狱长见了他都得点头哈腰，管他叫什么。他来去自由，得知母亲遇害的消息，他便急忙来到了医院。事情都查清楚了吗？快点告诉我，是谁害了我母亲？我要宰了他！查清楚了，是红龙商会的大股东顾承熙。这个家伙简直是个禽兽，他专对上了年纪的人下手。于是他盯上了您的老母亲，您的母亲宁死不从，就被这个家伙给从六楼推了下去。七等贤顿时怒气冲天，整个医院都被这强大的气息震得畏惧颤抖。七母之仇不共戴天，快点带我去找他。我要亲手撕了这个禽兽！吉帅，今天晚上八点是红龙商会那个人渣生日的宴会，要不我现在就去埋下炸弹，扎死那群衣冠禽兽？那样太便宜他了。你去棺材铺提前给我准备一口棺材，今天晚上我要给这个衣冠禽兽送一份大礼。是，属下这就去办。报仇前，你带着彭帅准备回家看看你的叔叔张成，却没想到看到他被一帮流氓揍得鼻青脸肿，并且被那帮家伙给着。你们不要咄咄逼人，我说过欠你们的钱会一分不少的还给你们，你们有必要这样对我大大出手吗？少吹牛，就你这种连老婆都娶不到的单身汉，还有能力还钱？你欠我们的那十万，今天要是不还给我们，我们哥几个就让你见不到明天的太阳。刀疤哥，我问你们借钱，还不是为了想早点找个老婆结婚吗？可惜都被女孩子骗光了，求您再宽限我几日吧。你好大的胆子，居然敢借我们的钱去找女人，我看你是活腻了，信不信老子打死你？刀疤哥。伸手就准备打他，一个箭步抓住了他的手。住手！别动手动脚的！我问你，他欠你多少钱？臭小子，你是谁呀、啊？好大的手劲！他可是欠了我们整整一百万。什么？我只借了你们一万，连本带利我也才欠了十万，怎么就忽然变成一百万了？张成书，你怎么能问这些无赖借钱了、啊？哎，说出来丢人啊！你张成书，我都四十岁多的人了，家里催婚不也是没有办法才问他们借的吗？那你也不能问。他们借钱啊，叔，没事，回头我托人给你介绍个勤俭持家的好女人。等闲，你真是善解人意啊！可是我们斗不过这帮地头蛇的。说谁地头蛇了？我看你是皮痒了。还有那个臭小子，你不是很有吗？有种帮你叔把那一百万还了啊！彭帅，把钱给他们。此时，彭帅从兜里摸出了一张一百万的支票，扔在了地上。真的假的？这可是一百万啊！说给就给。刀疤哥弯腰就准备去捡那张支票。彭帅抬腿一脚，直接把刀疤哥踢飞了七八米远。这一举动顿时就吓得旁边的吃瓜群众直呼道：“天哪，这家伙居然连鹅冠满盈的刀疤哥都敢踢，一定是不嫌火了吧？完蛋了，刀疤哥要发飙了！”是啊是啊，刀疤哥可是一个很记仇的大坏蛋，这下这两个小子恐怕是小命不保了。我管你什么刀疤哥还是刀背哥，为非作歹就是我七等闲的敌人。小子，连我们老大都敢打，你哪条道上的？我劝你赶紧给家里人打电话，叫他。他们给你提前准备护士吧。此时的刀疤哥从地上爬了起来，气冲冲地走过来，说道：“他喵的，连老子都敢打！兄弟们，给我上！废了这两个小兔崽子！”